ነበር በአማራ ክልል በሰሜን ሻዞን አንድ አንድ ወረዳዎች ተቀስቅሶ የሰነበተው ደም ያፋሰሰ ግጭት በቁጥጥር ስር ይዋለ መሆኑ ተነገረ በሰሜን ሻዞን አጣዬ ካራቆሬ በቆሬ ሜዳና በማጀት ያካባቢ ተከስቶ የነበረ ግጭት ከሁለት ቀናት በላይ ከፍተኛ ተኩስ ሲሰማበት ቆይቷል በግጭቱ የሰው ህይወት ጠፍቷል ንብረት ወድሟል ሰዎችም ታፍነው ተወስደዋል ተብሏል ከቀዳሜ ለት ጀምሮ የተከሰተው ግጭት ትናንት አመሻሽ ላይ በተለይ በአጣዬና በካራቆሬ አካባቢዎች በቁጥጥር ስር መዋሉን ያማራ ክልል የሰላምና የደህንነት ቢሮ መከተል ሐላፊ ኮሎኔል አለበል አማራ ላማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት ትናንት ምሽት ላይ ተናግሯል ግጭቱ የተካሄደው በተደራጁና በተጣጠቁ ኃይሎች መሆኑን ከፍተኛ ጉዳት መድረሱንም የሰሜን ሻዞን የጸጥታ ቢሮ ኃላፊ ላማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት ተናግሯል የዞኑ ጸጥታ ኃላፊ እንደተናገሩት በኬሚሲ አካባቢ ወታደራዊ ስልጣና የሚሰጥ ድርጅት የመኖሩ መረጃ ተሰምቶ እንደነበርና ከክልሉ ጋርም የመረጃሉ ውጥ ተደርጎ እንደነበር ተቀመዋል የተደራጀ ያሉት ኃይል ዘመናዊ መሳሪያዎችን መታጠቁም ተሰምቷል በግጭቱም እስከትናንት ምሽት 12 ሰዓት ድረስ 9 ሰዎች መሞታቸው 3 ሰዎች ታፍነው መወሰዳቸውና ንብረት መዘረፉን ያማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት ከአካባቢው ያገኘውን መረጃ ጠቅሶ ዘግቧል የካራቆሬና ያጣዬ ነዋሪዎች ላማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት በስልክ እንደተናገሩት ከሆነ ተክሱ ከፍተኛ መሆኑን በአካባቢውም የተደራጀ ነው የተባለውን አጥቂ ኃይል ለመቋቋም የክልሉ ጸጥታ ኃይል ከአቅሙ በላይ እንደሆነበትና ጥይትም አልቆበት እንደነበር ተናግሯል ከዞኑ የጸጥታ ኃይል አቅም በላይ የሆነውን ግጭት ከክልሉና ከፌደራል ተጨማሪ ኃይል በፍጥነት አለመላኩ ችግሩን እንዳባባሰው ነዋሪዎቹ ተናግሯል ግጭቱ በተነሳበት አካባቢ መድረሳቸውን ትናንት ምሽት የተናገሩት ኮሎኔል አለበል በአካባቢው ጸጥታውን ማረጋጋት እንደተቻለ ከአካባቢው ሽማግሌዎች ጋርም ተቀናጅቶ ሰላሙን ለመመለስ እየተሰራ መሆኑን ተናግሯል ግጭቱን አስመልክቶ የተሰማቸውን ሀዘንና የአካባቢውን ሰላም ለመመለስ ጥረት እየተደረገ መሆኑን የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አምባቸው መኮንን በቴሌቪዥን መልእክት አስተላልፈዋል በክልላችን የኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር እንዳንድ ወረዳዎችና በሰሜን ሸዋ አዋሳኝ ወረዳዎች ውስጥ የተከሰተ ግጭት በኑን በኑሩ ምክንያት በህዝቦች በሰዎች ላይ ይደረሰ ጉዳት አለ የሰው ህይወት ጠፍቷል የንብረት ዘረፋና ውድመትም እንደዚሁ ተፈጽሟል እጅግ በጣም የሚያሳዝን ችግር ነው ያጋጠመን በዚህ ችግር በጠፋው ሰው ህይወትና በደረሰው የንብረት ጉዳት ላይ ክልሉ መንግስት ከፍተኛ ሀዘን የተሰማው መሆኑን ለመግለጽ ነው የሚፈልገው በአካባቢው የነበሩ የጸጥታ ኃይሎች ከፌደራል የጸጥታ አካላት ከመከላከያና ከፌደራል ፖሊስ ከመጡ ጸጥታ አካላት ጋር በጋራ በመሆን ችግሩ ለማርገብ ጉዳት ለመቀነስ እየተንቀሳቀሱ ነው የሚገኙት ወደፊትም እንደዚሁ ይሄንን ችግር ለማስቆም አካባቢ ወደ ነበረበት ሰላም እንዲመለስ ህዝቡም ወደ ቀድሞ ሰላሙና መልካም ኖሮ እንዲመለስ የጠንካራ የሰላም ማስከበርና የጸጣ ስራዎች በፌደራልና በክልል የጸጣ ካራት አካላት የጋራጥረት የሚሰራ ይሆናል ረሰ መስተዳድሩ ባሁን ሰዓት ስለጠፋው የሰው ህይወትና ድርጊቱን ማን እንደፈጸመው ተጠይቀው ወደፊት ተጣርቶ እንደሚገለጽ ከመመለስ በስተቀር አስተያየት ከመስጠት ተቆጥቧል በሌላ በኩል ባጣዬ በካራቆሬና በማጀት አካባቢ የተነሳውን ግጭት ለማብረድ መንግስት ቶሎ ለምን አልደረሰም የሚል ጥያቄ ይዘው በደብረ ብርሃን ከተማ ትናንት ከሰዓት በኋላ ነዋሪዎች ሰላማዊ ሰልፍ አድርገዋል ሰላማዊ ሰልፉ ወደ አመጽ ተለውጦ የድንጋይ ሞርወርና የመኪኖች መሳባበር እንዲሁም የጥይት ተኩስ እንደነበር ከአካባቢው ባገኘ የኖ መረጃ ለማውቅ ይችላል